இந்திய பரலாடு உலகத்துக்கு வழங்கியிருக்கின்ற மகத்தான நன்குடை ராமாயணம் மகாபாரதம் என்ற இதிகாசங்கள் இதிகாசம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இப்படியாகத்தான் நடக்கும் என்பது ராமாயணம் மகாபாரதம் என்ற இரண்டு காவியங்களும் என்ன குறிக்கோளை சொல்ல வந்தனவோ அந்த குறிக்கோள் இப்படியாகத்தான் நடக்கும் என்று உறுதி செய்வதை காட்டுவதுதான் இதிகாசம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளாகும் என்றால் ராமாயணம் மகாபாரதம் என்ற இரண்டு காவியங்களும் என்ன குறிக்கோளை சொல்ல வந்தன இப்படியாகத்தான் நடக்கும் என்று உறுதிப்பட சொல்லக்கூடிய குறிக்கோளை இந்த இரண்டு நூல்களும் சொல்ல வந்திருக்கின்றன என்றால் அந்த குறிக்கோள் என்ன மிக மிக எளிமையாக சொல்லிவிடலாம் ராமாயணம் மகாபாரதம் என்ற இரண்டு நூல்களும் காட்ட வந்திருக்கின்ற குறிக்கோள் சகோதரத்துவத்தினுடைய சிறப்பு என்பதே ஆகும் உலகத்திலே மனிதர்களாக பிறந்திருக்கின்றவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு நெறியை வளர்த்துக் கொண்டே போனால் அதுதான் கடவுளை உணர்கின்ற நிலை என்கின்ற குறிக்கோளை சொல்ல வந்தவைதான் ராமாயணமும் மகாபாரதமும் காலங்கள் மாறலாம் காலங்கள் தோறும் வாழக்கூடிய மனிதனுடைய புற கோலங்கள் மாறலாம் ஆனால் ராமாயணம் பாரதம் என்ற இரண்டு நூல்களும் சொல்ல வந்திருக்கின்ற அடிப்படையான சகோதரத்துவம் என்பது எந்த காலமும் மாறவே மாறாது ஆகவே சகோதரத்துவத்தினுடைய சிறப்பை சொல்ல வேண்டும் என்பதே ராமாயணம் பாரதம் இரண்டின் குறிக்கோளாகும் இந்த இடத்திலே பல பேருக்கு ஒரு ஐயம் எழலாம் சகோதரத்துவத்தினுடைய உயர்வை எடுத்து காட்டுவதற்குத்தான் ராமாயணம் பாரதம் என்ற இரண்டு நூல்களும் தோன்றியிருக்கின்றன என்றால் ஒரே குறிக்கோளை சொல்வதற்காக ஏன் இரண்டு நூல்கள் வர வேண்டும் சகோதரத்துவத்தினுடைய உயர்வை சொல்ல வேண்டும் என்பது மட்டுமே குறிக்கோளாக இருக்குமானால் ஒரு ராமாயண காவியமோ இல்லாவிட்டால் ஒரு மகாபாரத காவியமோ தோன்றியிருந்தால் போதுமே எதற்காக இரண்டு நூல்கள் தோன்ற வேண்டும் என்கிற ஐயம் எழுவது இயற்கைதான் இந்த இரண்டு நூல்களும் நமக்கு சகோதரத்துவத்தினுடைய உயர்வை காட்ட வந்தன என்றாலும் சகோதரத்துவத்தின் பெருமையை ராமாயணம் உடன்பாட்டிலே காட்டுகிறது மகாபாரதம் எதிர்மறையிலே காட்டுகிறது ராமாயண காவியத்திலே தசரதனுக்கு மக்களாக பிறந்தவர்கள் எத்தனை பேர் நால்வர் ராமன் பரதன் இளைய பெருமாள் சத்துருக்கிழன் என்கின்ற நால்வர் அவர்கள் நால்வராக நிற்கவில்லை கங்கையில் வாழ்கிற குகனோடு ஐவரானார்கள் குன்று சூழ்வான் மகன் சுக்ரீவனோடு அருவரானார்கள் அவர்கள் வாழ் அன்போடு வந்து அடைக்கலம் அடைந்த விபீஷனாழ்வாரோடு எழுவரானார்கள் இப்படி நான்கு பேர் ஏழு பேராக உருவெடுத்த சகோதரத்துவத்தின் பெருமையை உடன்பாட்டிலே ராமாயணம் சொல்ல அதே சகோதரர்கள் கருத்து வேறுபாடு கொண்டால் எவ்வாறு அறிவார்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக பாண்டவர் ஐவரையும் துரியோதனாதியர் நூறு பேரையும் நிறுத்தி சகோதரத்துவத்தினுடைய சிறப்பை எதிர்மறையில் சொல்ல வந்திருப்பது மகாபாரதம் உடன்பாட்டிலே காட்டுவது ராமாயணம் எதிர்மறையிலே சகோதரத்துவத்தின் உயர்வை காட்ட வந்திருப்பது மகாபாரதம் இந்த பாரதம் என்பது வடமொழியில் வியாச பகவானால் எழுதப்பட்டது என்றாலும் தமிழ் இலக்கியங்கள் தோன்றிய காலத்திலே இருந்த மகாபாரதத்தை பற்றிய குறிப்புகள் தமிழ் இலக்கியங்களில் இடம்பெற்று வந்திருக்கின்றன இன்றைய தினம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏறக்குறி ஐநூத்தி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வெள்ளிப்புத்தூர் ஆழ்வார் என்கின்றவர் அருளிய வெள்ளி பாரதம் என்பதுதான் பெருமையாக பேசப்பட்டுக் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு நூலாகும் ஆனாலும் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்துக்கு முந்தைய தமிழ் இலக்கியங்களிலேயே பாரதத்தை பற்றிய குறிப்புகளை மிகுதியாக நம்மாலே காண முடியும் பொதுவாக பாரதத்துக்கு ஒரு பெருமை உண்டு அது என்ன என்றால் மகாபாரதம் தூது சென்றவன் ஏற்றம் கூறுகின்ற நூல் என்று பாராட்டி கூறுவது ஒரு மரபு தூது சென்றவன் ஏற்றத்தை கூறுவது மகாபாரதம் என்பதை இளம்போவடிகள் சிலப்பதிகாரத்திலேயே நம்மால் காண முடிகின்றது யாதவர்கள் குலத்தை சார்ந்திருக்கின்ற பண்டிர் எல்லாம் ஒன்றாக கூடி கண்ணபிரானுக்கு வழிபாடு செய்கின்ற ஆட்சியர் குரவை என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில் நாராயணன் நாமத்தை நாம் சொல்ல வேண்டும் அவ்வாறு சொல்லுகின்ற நாக்குக்குத்தான் பயன் கொண்டே தவிர இல்லாத நாக்குகள் பயனற்ற நாக்குகள் என்று அந்த பெண்கள் பாடுவதாக அமைந்திருக்கிறது அதிலே அவர்கள் கூறுகின்ற போது அறியாமை மிகுந்த கம்சன் என்கின்ற மாமன் உயிரை குடித்த கண்ணன் பாண்டவர்களுக்காக வேதங்கள் எல்லாம் பின்தொடர அவனி எறிய தூது சென்றவன் அப்பேற்பட்ட நாராயணன் நாமத்தை சொல்லாத நாவினாலே பயன் இல்லை என்று அந்த பெண்கள் பாடுவதாக சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது மடம் தாழும் நெஞ்சத்து கஞ்சனார் வஞ்சம் கடந்தாடை நூற்று வருவால் நாற்று செய்யும் போற்ற படர்ந்து ஆரணம் முழங்க பஞ்சவர்க்கு தூது நடந்தான ஏத்தாதனா என்ன நாவே நாராயணா என்னானா என்ன நாவே என்று கற்பதன் மூலம் மகாபாரதத்தின் ஏற்றமிக்க பகுதியாக விளங்கக்கூடிய கண்ணன் தூதை இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாலேயே சிலப்பதிகார ஆசிரியர் மிக தெளிவாக நமக்கு எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார் 
இன்னும் சொல்ல போனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னர் வாழ்ந்த மன்னன் ஒருவன் மகாபாரதத்தை தமிழ்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒரு சங்கத்தை ஏற்படுத்தினான் என்கின்ற குறிப்பும் நம்முடைய நூலிலே உண்டு மதுராபுரி சங்கம் வைத்தும் மகாபாரதம் தமிழ்படுத்தியும் என்று அந்த குறிப்பு நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது பெருந்தேவனார் என்கின்றவர் சங்க காலத்திலே ஒரு பாரதத்தை பாடியிருக்கிறார் என்பதை அவருடைய பெயருக்கு முன்னாலே இருக்கிற அடைமொழியாகிய பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் என்ற சொல்லே நமக்கு சுட்டி காட்டும் இவ்வாறு வில்லி பாரதம் தோன்றுவதற்கு முன்னரே பல பாரதங்களை பற்றிய குறிப்பு உள்ள நூல்கள் நம்மிடத்திலே இருக்கின்றன இந்த வில்லி பாரதத்தை தான் முத்தமிழ் நூல் என்று சொல்லுகிறோம் அந்த வில்லி பாரதம் ஏறக்குறைய நாலாயிரத்தி இருநூறு பாடல்களுக்குள் வடமொழியிலே வியாசர் எழுதிய மகாபாரதத்தையும் அகஸ்தியபட்டு என்கின்றவர் எழுதிய பாலபாரதத்தையும் முன்னோடியாக வைத்துக் கொண்டு எழுதப்பட்டிருக்கின்ற மகத்தான நூல் கதையை எந்த அளவுக்கு சுருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சுருக்கி ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் அந்த கதை பயன்படக்கூடிய நீதிகளை எந்த அளவுக்கு உயர்வாக புகுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உயர்ப்பாக புகுத்தி காலத்தால் அழியாத மகத்தான காவியமாக வெள்ளி பாரதத்தை எழுந்து நிற்க செய்திருக்கின்றார் அதனுடைய ஆசிரியர் பாரதம் தோன்றிய கதையே ஒரு அருமையான கதை வியாசர் வடமொழியிலே பாரதம் எழுத வேண்டும் என்று விரும்பினார் அவருக்கு வேகமாக பாட வரும் ஆனால் எழுத வராது ஆகவே தான் வேகமாக பாட பாட ஒருவர் எழுத வேண்டுமே என்று விரும்பி நாரதர் இடத்திலே போய் கேட்டார் நாரதர் சொன்னார் நீ என்ன வேகமாக சொன்னாலும் எழுதக்கூடிய ஆற்றல் படைத்திருக்கின்றவன் விநாயக பெருமான் ஆகவே விநாயக பெருமான் இடத்திலே சென்று வேண்டிக் கொண்டு மகாபாரதத்தை எழுத வேண்டும் என்று நீ கேட்டுக்கொள் என்று தெரிவித்தான் வியாசனும் விநாயகன் இடத்திலே வந்து வணக்கம் செலுத்திவிட்டு நின்ற போது விநாயகர் என்ன வேண்டும் என்று கேட்டார் அடி என் காலத்தால் மாறுபடாத ஒரு காவியத்தை இந்த உலகுக்கு படைத்து அருள வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றேன் அதை அறியன் சொல்ல சொல்ல தாங்கள் ஒற்றை கொம்பை ஒடித்து இமயமலை செருவிலே எழுதி வைக்க வேண்டுமே என்று கேட்டுக்கொண்டார் அதற்கு விநாயகர் ஒரு நிபந்தனை போட்டார் வியாசரே நீர் சொல்ல சொல்ல நாம் எழுதுவோம் அதெல்லாம் ஏற்பு உடையதுதான் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை நீர் நன்றாக மனதிலே கொள்ள வேண்டும் அதாவது நீர் சொல்லுகின்ற வேகத்திலே நான் எழுத வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் நடக்காது உடனே வியாசர் வியந்து போய் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் நான் எழுதுகின்ற வேகத்திலே நீர் சொல்ல வேண்டும் என்று விநாயகர் ஒரு நிபந்தனை போட்டார் இவ்வாறு விநாயகர் நிபந்தனை போட வியாசன் சிந்தித்து சொல்ல சொல்ல தன்னுடைய ஒற்றை கொம்பை ஒடித்து விநாயக பெருமான் இமயமலை செருவில் எழுதி வைத்தது பாரதம் என்கின்ற ஒரு குறிப்பை சொல்லி நான்கு வேதங்களுக்கு பின்னால் அந்த வேத பொருளை விளக்கக்கூடிய கதையாகவே அது அமைந்திருப்பதால் ஐந்தாவது வேதம் என்று பாராட்டப்படுகிறது என்றும் குறிப்பிட்டு வெள்ளிப்புத்தூர் ஆழ்வார் தொடக்கத்திலேயே விநாயக பெருமானுக்கு ஒரு வணக்கம் செலுத்துகிறார் நீடாழி உலகத்து மறை நாளோடு ஐந்தென்று நிலை நிற்கவே வாடாத தவவாய்மை முனிராஜன் மாபாரதம் சொன்ன நாள் ஏடாக வடமேரு வெப்பாக அம் கூர் எழுத்தாணி தன் கோடாக எழுதும் பிராணி படிந்து அன்பு கூறுவாவரோ என்று விநாயக பெருமானுக்கு துணி சொல்லுகின்ற நேரத்திலேயே பாரதம் விநாயக பெருமானாலே எழுதப்பட்டது என்கின்ற குறிப்பை ஆசிரியர் காட்டினார் அதாவது மலை உள்ள வரைக்கும் இமயமலை உள்ள வரைக்கும் தெய்வ வழிபாட்டிலே விநாயக பெருமான் என்கின்ற முழுவதர் கடவுள் வணக்கம் இருக்கும் வரைக்கும் மாறுபடாத நீதிகளை கொண்டவை மகாபாரதம் என்பதை சுட்டி காட்டுகின்ற தத்துவத்தினுடைய கதையே விநாயக பெருமான் ஒற்றை கொம்பை ஒடித்து இமயமலை செருவிலே மகாபாரதத்தை எழுதி வைத்தான் என்று காட்டப்படுகின்ற கதை அந்த பாரதத்தினுடைய தொடக்கமே இன்றைய நாளிலே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதை நமக்கு சுட்டி காட்டுவது பாரதம் என்று சொன்னால் எப்பொழுதும் நடந்திருக்கின்ற கதையினுடைய விரிவான விளக்கம் என்று யாரும் எண்ணக்கூடாது இன்றைய தினமும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நீதிகளையும் தத்துவங்களையும் எடுத்து கூறுவதோடு கூட வாழ்க்கை எப்படி அமைய வேண்டும் என்கின்ற கருத்தையும் எடுத்து விளக்குவது வில்லி பாரதத்தினுடைய தொடக்கத்தை நாம் காண்போம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை இன்றைய தினம் எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதற்கான விளக்கத்தை அதிலே நம்மாலே காண முடியும் ஆகவே பாரதத்தினுடைய தொடக்கத்தில் வரக்கூடிய இரண்டு அரசர்களை பற்றி நாம் இன்று காண இருக்கிறோம் நாம் அந்த சிந்தனையை பற்றி இப்பொழுது போகின்ற பொழுது நகுஷன் சந்தனு என்ற இரண்டு மன்னனை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும் நகுஷன் என்ற மன்னனுடைய கதை மகாபாரதத்தில் நமக்கு என்ன தத்துவத்தை காட்ட வரப்போகிறது என்றால் இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு பொருள் மேலும் எனக்கு விருப்பமே இல்லை என்று பொய் சொல்லி யாரும் வாழ முடியாது உலகப் பொருள்கள் மேலே எனக்கு பற்றே கிடையாது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற புலன் இன்பங்களை நான் நுகர விரும்பவில்லை புற உலகத்து பொருள் எதுவும் எனக்கு இன்பம் தருவது இல்லை ஐந்து ஐந்து என்று சொல்லக்கூடிய புலன்களை அடக்கிக் கொண்டு வாழ்வதே எனக்கு விருப்பமானது என்று எந்த ஒரு மனிதனும் சொல்ல முடியாது ஆயிரம் காலத்துக்கு ஒரு முறை வேண்டுமானால் 
இயற்கையாகவே புலன்களை உடுக்கிக் கொள்ளுகின்ற ஆற்றல் படைத்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய மகான்கள் தோன்ற முடியுமே தவிர அது எல்லா மனிதர்களுக்கும் அமைந்திருக்கின்ற பொதுவான வாழ்க்கை முறை அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பருவம் வரைக்கும் இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற இன்பங்களை மனிதன் அனுபவித்துத்தான் தீர வேண்டும் அந்த குறிப்பிட்ட பருவ கால எல்லைக்கு பிறகு அவன் சிந்தனை பேரன்பு சிந்தனையாக மாறியவன் இறைவனை வணங்க வேண்டும் தொடக்க காலத்திலே இருந்து புலன்களை உடுக்கிக் கொண்டு வாழ்வேன் என்று யாராவது வீரியம் பேசுவார்களானால் அவர்கள் மிகவும் பரிதாபமாக தோற்று போவார்கள் என்கின்ற கருத்தை நமக்கு காட்ட வருகின்ற பாத்திரம் நகுஷன் என்கின்ற பாத்திரம் அதற்கு அடுத்து வரப்போகின்ற சந்தனு மன்னன் என்கின்ற பாத்திரம் அவனுடைய கதை நமக்கு காட்டப் போகின்ற தத்துவம் என்ன என்றால் இந்த உலகத்திலே பொருள்கள் மேல் கொண்ட பற்றையே வாழ்க்கையாக கொள்ளாதே உலக இன்பங்களையே உன்னுடைய வாழ்க்கையாக கொள்ளாதே என்கின்ற தத்துவத்தை காட்டப் போகிறது நகுஷன் ஒரு துருவமாக விளங்குகிறான் என்றால் சந்தனு மன்னன் என்கின்றவன் மற்றொரு துருவமாக விளங்குகிறான் எனக்கு புலன்கள் மேல் ஆசையே இல்லை என்று சொல்லி வாழ்வதாக புறப்பட்டு ஒரு தோல்வி மிக்க வாழ்க்கையை கண்டவன் நகுஷன் அதுபோலே பொருள் இன்பங்களே வாழ்க்கை என்று கருதி கொண்டு வேறு ஒரு முறையில் தன்னுடைய வாழ்வு முழுவதையும் ஈடுபடுத்திக் கொண்டு அதுவும் வாழ்க்கை இல்லை என்பதை எடுத்து காட்டியவன் சந்தனு ஆகவே நகுஷனை போலவும் வாழாமல் சந்தனு மன்னனை போலவும் வாழாமல் இரண்டுக்கும் நடைபெற்ற ஒரு வாழ்க்கை தான் மனித வாழ்க்கை என்பதை மகாபாரதம் தொடக்கத்திலேயே நமக்கு காட்டுகிறது நகுஷனை போலே இந்த உலகத்தின் மேலே எனக்கு எந்த இன்பமும் கிடையாது என்று புறக்கணித்து வாழவும் கூடாது அதுபோலவே சந்தனு மன்னன் என்கின்றவனைப் போலே உலகத்திலே இருக்கிற பொருள் இன்பம்தான் வாழ்க்கை என்று எண்ணிக்கொண்டு வாழ்ந்துவிடவும் கூடாது இந்த இரண்டு வாழ்க்கையும் கூடாது என்றால் பிறகு எது வாழ்க்கை ஒரு குறிப்பிட்ட பருவம் வரைக்கும் உலகத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட இன்பங்களை நன்றாக அனுபவித்து பின்னர் தெய்வ சிந்தனையோடு வாழ வேண்டும் என்று நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை தொடக்கத்திலேயே நகுஷன் மூலமாகவும் சந்தனு மன்னன் மூலமாகவும் மகாபாரதம் நமக்கு காட்டுகிறது இந்த நகுஷன் என்கின்ற மன்னன் மகாபாரதத்திலே மட்டுமல்ல திருவிளையாடல் புராணத்திலே இம்மருகிற ஒரு பாத்திரம் நகுஷன் என்ற மன்னன் என்ன செய்தான் மிகப்பெரிய பேரரசனாக இருந்தாலும் தனக்கு மெய் வாய் கண் மூக்கு சிவி என்ற புலன் இன்பங்கள் மேலே எந்த விதமான இன்பங்களும் கிடையாது என்று கூறிவிட்டார் உடங்கிருக்கின்ற அமைச்சர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாரும் மன்னர்கள் சராசரி இன்பங்களை அளவு கடந்து அனுபவிப்பது இயற்கையாக இருக்கிற போது சாதாரணமான ஒரு இன்பத்தை கூட இவன் நுகர்வதற்கு மறுக்கிறானே என்று மீண்டும் மீண்டும் நகுஷன் என்ற மன்னனிடத்திலே கேட்டார்கள் மன்னர் எது ஒன்றையும் விரும்புவதில்லையே என்ன காரணம் என்று கேட்டபொழுது நகுஷன் சொன்னான் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவிகின்ற புலன்களால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற எந்த விதமான இன்பங்களும் எனக்கு தேவையில்லை நான் அவற்றையெல்லாம் முற்றிலும் வெறுத்தவன் கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறிவதற்கு காரணமாக விளங்கக்கூடிய மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற புலன் இன்பங்கள் எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை என்று கூறி மறுத்துவிட்டான் உடங்கிருக்கிற அமைச்சர்கள் கேட்டார்கள் மன்னருக்கு பிறகு எதன் மேலேதான் விருப்பம் இருக்கிறது என்று நகுஷன் சொல்றான் இதோடு என்னுடைய மனித பிறவியே முடிந்துவிட வேண்டும் இன்னும் மானுட பிறவி என்கின்ற ஒன்றை நான் பெறவே கூடாது அதை பற்றி தான் நான் கவலைப்படுகிறேன் என்று தெரிவித்தான் அப்போது உடங்கிருக்கும் அமைச்சர்கள் தெரிவித்தார்கள் இதுகாலம் தாங்கள் செய்திருக்கக்கூடிய நற்செயல்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக திரண்டு தங்களுக்கு ஒரு புண்ணியத்தை தந்திருக்கும் அல்லவா அவற்றை நீங்கள் அனுபவிப்பதற்கு இந்திரனாக ஒரு காலத்திலே நீங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் பின்னர் உங்கள் மனித பிறவி முடிய முடியும் ஆகவே நீங்கள் இந்திர பதவியை பெற்றுத் தீர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நகுஷன் கேட்டான் நூறு அஸ்வமேத யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் உடனடியாக அதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்ய சொல்லி நகுஷன் நூறு அஸ்வமேத யாகத்தை செய்து முடித்தான் அவன் நூறு அஸ்வமேத யாகத்தை செய்து முடித்த உடனே அவனை இந்திர உலகத்தை அழித்துக் கொண்டு செல்வதற்காக ஏழு முனிவர்கள் பல்லக்கோடு வந்து சேர்ந்தார்கள் எப்போது நகுஷனுக்கு உள்ளத்திற்குள்ளே ஒரு நாணம் ஏழு முனிவர்கள் தன்னை சுமந்து கொள்ள வந்திருக்கிறார்களே என்பதை எண்ணி பார்க்கிற போது அவனுக்கு உள்ளத்திலே ஒரு கூச்சமும் நாணமும் ஏற்படுகிறது அவன் முனிவர்களிடத்திலே தெரிவித்தான் சப்த ரிஷிகளே முனிவர்களே நீங்கள் என்னை சுமக்கக்கூடிய நிலை எனக்கு வரும் என்று முன்னரே தெரிந்திருக்குமானால் நான் இந்த அசுமேத யாகங்களை கூட செய்திருக்க மாட்டேன் நான் அமர்ந்திருக்க நீங்கள் சுமக்க அது மிகப்பெரிய பாவம் அல்லவா என்று ஏழு பேரிடத்திலேயும் கேட்டான் அந்த நகுஷன் அந்த முனிவர்கள் சொன்னார்கள் நகுஷனே நீ அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்படாதே நூறு அஸ்வமேத யாகங்களை செய்தவனை சுமப்பது எங்களுக்கு பெருமை தருவது தயவு செய்து பல்லக்கையில் ஏறி நீ அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் நகுஷன் தன்னுடைய கையிலே பிறம்பு ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பல்லக்கில் ஏறி அமர்ந்தான் ஏழு முனிவர்களும் அந்த பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு ஒரே சீராக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் வேகமாகவும் போகவில்லை மெதுவாகவும் போகவில்லை ஏழு முனிவர்களும் பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு ஒரே சீராக போய்கொண்டே இருக்கிறார்கள் 
நகுசன் அடிக்கடி இந்த ஏழு முனிவர்களையும் பார்த்து முனிவர்களே மெதுவாக 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 தயவு செய்து மெதுவாக மெதுவாக என்று துடித்து துடித்து பேசிக் கொண்டே இருக்கிறான் அவனுக்கு முனிவர்கள் மேல் அளவற்ற அன்பு இருப்பதன் காரணமாக தன்னை சுமந்து கொண்டவர்கள் சிரமப்படுவதாக இவன் தன்னுடைய உள்ளத்திற்குள்ளே எண்ணிக்கொண்டு முனிவர்களை மெதுவாக 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 இந்த அடிக்கடி சொல்லுவது வழக்கம் அப்போது முனிவர்கள் சொல்வார்கள் நகுசேனே நீ ஒன்றும் கவலைப்படாமல் வா நாங்கள் வேகமாகவும் செல்லவில்லை மெதுவாகவும் போகவில்லை ஒரே சீராகத்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் மீது உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற அன்பு காரணமாக நாங்கள் மிகவும் துன்பப்படுவதாக எண்ணிக்கொண்டு மெதுவாக மெதுவாக என்று மிகுந்த அன்போடு கூறுகிறாய் நாங்கள் வேகமாகவும் செல்லவில்லை மெதுவாகவும் செல்லவில்லை சீராகத்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் நீ அப்படியே பல்லக்கில் அமர்ந்து கொண்டே வர வேண்டும் என்று முனிவர்கள் சொல்ல சொல்ல இவனுடைய உள்ளம் என்னவோ அவர்கள் மேல் கொண்டிருக்கின்ற அன்பின் காரணமாக அவர்கள் விரைவாக செல்வது போல் எண்ணிக்கொண்டு மெதுவாக 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 என்று வேண்டிக் கொண்டே வந்தான் பல்லக்கு ஏறக்குறைய இந்திர உலகத்தின் வாசலை சென்று அடைந்து விட்டது பல்லக்கில் அமர்ந்து இருக்கின்ற அந்த நகுஷன் பல்லக்கில் அமர்ந்தபடியே இந்திர உலகத்தை ஒருமுறை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அங்கே இந்திராணி தன்னுடைய கூந்தலை அப்படியே கோதிக் கொண்டு நின்றாள் அவளை கண்டவுடனே அதுவரைக்கும் மண்ணுலகத்திலே எனக்கு மெய்வாய் கண் மூக்கு செவிகின்ற புலன் இன்பங்கள் எதுவும் வேண்டாம் என்று மறுத்த நகுஷன் கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புல இன்பங்கள் எனக்கு வேண்டாம் என்று வெறுத்த நகுஷன் மண்ணுலக இன்பங்கள் என்னுடைய சிந்தனைக்கு மாறானவை என்று மறுத்த ரகுஷன் இந்திராணியின் அழகை கண்டவுடன் அளவற்ற ஆசை கொண்டான் அளவற்ற ஆசை கொண்டது மட்டுமல்லாமல் அவள் மீது கொண்ட மிகுந்த மோகத்தின் காரணமாக பல்லக்கு இப்போது மெதுவாக செல்வது போலே அவனுக்கு தோன்றுகிறது இந்த இடத்திலே நாம் கதையிலே ஒரு அருமையான தத்துவத்தை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் நகுஷனுடைய கதை என்ன தத்துவத்தை சொல்ல வந்தது என்று தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்டேன் புலன்கள் மேல் எனக்கு ஆசையே இல்லை என்று பை சொல்லி வாழாதே என்ற கருத்தை நகுஷனுடைய வாழ்க்கை நமக்கு காட்டுவதாக சொன்னேன் அந்த தத்துவத்தை விளங்கிக் கொள்வதற்கு முன்பாக மற்றொரு சிறிய தத்துவத்தை அன்றாடம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய தத்துவத்தை மனித இனம் எந்த காலமும் உள்ளத்தில் வைத்து காக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய தத்துவத்தை இந்த கதை எப்படி சொல்லுகிறது என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நகுஷன் புலன் இன்பங்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லி வாழ்ந்தது பொய்யாக போய்விட்டது என்கின்ற தத்துவத்தை சொல்வதற்கு முன்பாக இப்பொழுது முனிவர்கள் சுமந்து கொண்டு போகவும் அந்த நகுஷன் அவர்கள் பால் வேண்டவும் இப்பொழுது வேண்டுமென்றே அந்த பல்லக்கு மெதுவாக போவது போலே அவன் எண்ணவும் காரணமாக விளங்குகின்ற இந்த கதையிலே இருந்து வேறு ஒரு தத்துவத்தை இப்போது கொண்டு வர வேண்டும் அது என்ன அந்த நகுஷனை சுமந்து கொண்டு போனார்களே சப்த ரிஷிகள் ஏழு முனிவர்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் ஒரே சீராகத்தான் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் முன்னர் வேகமாகவும் போகவில்லை இப்போது மெதுவாகவும் போகவில்லை அவர்கள் ஒரே சீராகத்தான் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த ஏழு முனிவர்கள் மேலும் அளவற்ற அன்பு கொண்டிருந்த காலத்திலே நகுஷன் அவர்கள் சிரமப்படுவது போலே துன்பப்படுவது போலே எண்ணிக்கொண்டு முனிவர்களே மெதுவாக 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 என்று சொன்னான் ஆனால் அவன் தன்னுடைய உள்ளத்தை முனிவர்களிடத்திலே இருந்து எடுத்து இந்திராணியின் இடத்திலே தன்னுடைய ஆசையை வைத்த உடனே முனிவர்கள் வேண்டுமென்றே மெதுவாக போவது போலே அவனுக்கு தோன்றுகிறது உடனே அவன் என்ன செய்தான் அதற்கு காரணங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறான் ஏன் மெதுவாக போகிறார்கள் ஏழு முனிவர்களில் ஆறு பேர் ஒரே உயரமுடையவர்கள் அகத்தியர் கொஞ்சம் குள்ளமானவர் அவருடைய தோல் அந்த பல்லக்கு காம்பிலே பொருந்தவில்லை அவர் ஒப்புக்கு கையை வைத்துக் கொண்டு என்று சொல்லிக் கொண்டு உடன் போய்க் கொண்டே இருக்கிறார் அவராலே தான் தாமதமாகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டு கையிலே இருக்கிற பிரம்பை எடுத்து அவரை சர்ப்ப சர்ப்ப என்று அடித்தான் நகுஷன் சர்ப்ப சர்ப்ப என்றால் ஓடு ஓடு என்று பொருள் அவன் சர்ப்ப சர்ப்ப என்று அடித்தான் ஓடு ஓடு என்கின்ற பொருளிலே சர்ப்ப சர்ப்ப என்று அடித்ததால் கோபம் கொண்ட அகத்தியர் நீ சர்ப்ப சர்ப்ப என்று தீண்டியதால் நீ தீண்டுகின்ற சர்ப்பமாக போக வேண்டும் என்றார் இந்திர உலக வாசலுக்கு போன நகுஷன் சர்ப்பமாகி கீழே விழுந்தார் இப்போது இந்த கதையிலே நாம் என்ன சிந்திக்கிறோம் முனிவர்கள் முன்னரும் சரி பிறகும் சரி எப்பொழுதும் ஒரே சீராகத்தான் போனார்கள் முன்னர் வேகமாகவும் போகவில்லை பிறகு மெதுவாகவும் போகவில்லை எப்பொழுதும் ஒரே சீராக போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் லகுஷனுக்கு அது எப்படி தெரிந்தது முன்னாலே அவர்கள் வேகமாக விரைவாக துன்பப்பட்டு சிரமப்பட்டு சுமந்து கொண்டு செல்வதாக எண்ணினான் அவர்கள் மேல் அன்பு வைத்திருக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் மேல் இருக்கிற அன்பை எடுத்துவிட்டு இந்திராணியின் மேல் அன்பை வைத்தவுடன் இவர்கள் வேண்டுமென்றே மெதுவாக போய்க் கொண்டிருப்பதாக அவனுடைய என் உள்ளத்திலே தோன்றுகிறது இப்போது முனிவர்கள் போகின்ற போக்கிலே எந்த மாற்றமும் இல்லை லகுஷன் உள்ளத்திலே தான் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் முன்னர் வேகமாகவும் போகவில்லை இப்பொழுது மெதுவாகவும் போகவில்லை அவர்கள் எப்பொழுதும் சீராகத்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவனுக்கு முனிவர்கள் மேலே பற்றிருக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் சிரமப்படுவது போலே தோன்றியது இந்திராணியின் மேல் பற்று மாறியவுடன் அவர்கள் மெதுவாக போவது போலே தோன்றியது 
என்றால் அவர்கள் போகின்ற போக்கிலே எந்த மாற்றமும் இல்லை இவனுடைய மனதிலே தான் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் உலகம் எந்த காலமும் சீராகத்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறது உலகம் எந்த காலமும் நல்லதாகவோ கெட்டதாகவோ மாறி மாறி போய்க் கொண்டிருக்கவில்லை உலகம் என்றும் சீராகத்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய மனம் ஒன்றை விரும்புகின்ற வரைக்கும் நாம் அதை இன்பம் என்கிறோம் நம்முடைய மனம் அதை வெறுக்க தொடங்கிவிட்டால் துன்பம் என்கிறோம் ஆகவே இன்பமும் துன்பமும் புற உலகத்திலே இருந்து நமக்கு வரவில்லை நம்முடைய மனதிலேயே ஏற்படுகின்ற மாறுபாடு என்கின்ற ஒரு பெரிய தத்துவத்தை இந்த நகுஷனுடைய கதை நமக்கு காட்டுகிறது நன்றும் தீதும் பிறர் தர வாரா என்று கனியன் பூங்குன்றன் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாலே பாடியிருக்கின்ற அரிய ஒரு கருத்தை நகுஷனுடைய இந்த ஒரு கதை நமக்கு காட்டிவிடுகின்றது அவன் முனிவர்கள் மேல் அன்பு வைத்திருக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் சிரமப்படுவது போல எண்ணினான் பிறகு இந்திராணியின் மேல் அன்பை மாற்றிக்கொண்டவுடன் அவர்கள் வேண்டுமென்றே மெதுவாக போவது போல ஒரு முடிவு செய்தான் ஆனால் முனிவர்கள் எப்பொழுதும் ஒரே சீராகத்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவன் மனதில் ஏற்பட்ட மாறுபாட்டினுடைய விளைவாகத்தான் அவன் அப்படி எண்ணுகின்றானே தவிர அந்த முனிவர்களிடத்தில் எந்த விதமான விரைவோ மெதுவாக போகின்ற தன்மையோ கிடையாது அதுபோல இந்த உலகம் போக வேண்டிய முறைப்படி போய்க் கொண்டே இருக்கிறது நாம் ஒன்றை விரும்புகின்ற பொழுது பரபரப்போடு அது தேவை என்பதால் அதை பாராட்டுகிறோம் அதை உயர்த்துகிறோம் நம்முடைய உள்ளம் அதை விரும்பாவிட்டால் அதை நாம் தாழ்த்துகிறோம் அதை வெறுக்கின்றோம் அதை துன்பம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆகவே இன்ப துன்பம் என்பது புற உலகத்திலே இருந்து பிறந்து நம்மிடத்திலே வருவன அல்ல நம்முடைய உள்ளத்திலேயே ஏற்படுகின்ற மாறுபாடு என்பதை நகுஷன் கதை நமக்கு காட்டிவிட்டது இதை விளங்கிக் கொள்ளுவோம் என்றால் இந்த உலகத்திலே சில பல துன்பங்களிலே இருந்து நம்மை நாமே விடுதலை செய்து கொள்ள முடியும் என்பதை உணர வேண்டும் எப்பொழுது ஏதேனும் ஒரு பெரிய நிறுவனத்திலே பணியாற்றக்கூடிய சிப்பந்தி ஒருவரை அழைத்து அந்த முதலாளி நமக்கு வேண்டிய ஒருவர் வருகிறார் நீ ரயில்வே நிலையத்துக்கு போய் அவரை அழைத்து வா எட்டு நாற்பது ரயிலுக்கு அழைத்து வா என்று அனுப்பி வைக்கிறார் எட்டு நாற்பது ரயிலுக்கு இவன் இங்கிருந்து எட்டு முப்பத்தி ஐந்துக்கு தான் அந்த ரயில் நிலையத்துக்கு போகிறான் அவன் இங்கே காத்திருப்பதெல்லாம் வெறும் ஐந்து நிமிஷங்கள் தான் ஆனால் அந்த ஐந்து நிமிஷங்களுக்குள்ளே அவன் படக்கூடிய பாடு கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல அவன் இடுப்பை பிடித்துக் கொள்வதும் இது என்ன முதலாளிக்கு வேண்டிய ஒருவர் எங்கிருந்தோ வந்தால் அவரை அழைத்துக் கொண்டு வருவதற்காக ஒருவர் வர வேண்டுமா என்னால் நிற்க முடியவில்லையே இடுப்பு வலிக்கிறது என்று அவன் காத்திருக்கின்ற ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் படாத பாடுபட்டு விடுகிறான் எப்படியோ அந்த ரயிலிலே முக்கியஸ்தர் வந்து விடுகிறார் அவரை அழைத்துக் கொண்டு போய் முதலாளியின் இல்லத்திலே விட்டுவிட்டு இந்த சிப்பந்தி இந்த பையன் தன்னுடைய வீட்டுக்கு சென்று விடுகிறான் வீட்டுக்கு சென்றவுடன் வலியூரிலே இருந்து மனைவி கடிதம் எழுதியிருக்கிறாள் நாளைய தினம் பகல் பனிரெண்டு மணி பஸ்ஸுக்கு வருகிறேன் என்று அவன் இன்றே போய் அமர்ந்து கொள்ளுகிறானே அந்த பஸ் முதல் இரண்டு மூன்று மணி நேரம் தாமதமாகத்தானே வருகிறது ஆனால் பஸ் விட்டு கீழே இறங்குற பொழுது மனைவி என்னங்க நீங்க வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சா என்று கேட்டால் அட நான் இப்பொழுதுதான் வந்தேன் அதற்குள்ளே நீ வந்து விட்டாயே என்கிறான் அவன் இப்பதான் வந்தான் எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்கிறான் நமக்கு இங்கே ஒரு உண்மை தெரிகிறது மனதுக்கு பிடிக்காத ஒருவருக்காக நாம் காத்திருக்கிற நேரத்தில் கணங்கள் ஒவ்வொன்றும் யுகங்களாக போகின்றன மனதுக்கு பிடித்த ஒருவருக்காக காத்திருந்தால் யுகங்கள் கணங்களாக போய்விடுகின்றன ஆனால் இரண்டு நேரத்திலும் அறுபது செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் என்றும் அறுபது நிமிஷம் ஒரு மணி என்றும் இருபத்தி நான்கு மணி ஒரு நாள் என்றும் கடிகாரம் சரியாகத்தான் போய்க் கொண்டிருக்கிறது பொழுது போகவில்லை என்பதோ அல்லது பொழுது போதவில்லை என்பதோ நம்முடைய மனதில் ஏற்படுகின்ற மாறுபாடே தவிர பொழுதில் ஏற்படுகின்ற மாறுபாடு இல்லை என்கின்ற தத்துவத்தை விளக்குவது நகுஷனுடைய கதை என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது அந்த நகுஷன் கடைசியில் என்ன புற உலக இன்பங்கள் எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னவன் எதுவரைக்கும் அதிலே உறுதியாக இருக்க முடிந்தது இந்திர உலகத்தின் எல்லை வரைக்கும் செல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒடுக்கத்தை அவன் தன்னுடைய உள்ளத்திலே பற்றிருந்தாலும் இந்திராணியை கண்டவுடன் அவன் உடனே மோகம் கொண்டு விட்டானே ஆகவே எந்த காலத்திலேயும் எனக்கு புலன் இன்பங்களின் மேலே பற்றே கிடையாது என்று சொல்லி வாழ முடியாது மனித உள்ளங்களில் தோன்றக்கூடிய ஆசைகள் ஒரு மனிதனை ஒரே கணத்தில் ஒரு இடத்திலே இருந்து உருட்டி விட்டுவிடும் என்பதை சுட்டி காட்டக்கூடிய கதை இந்த கதை ஆகவே நாம் பாரதத்தை பிரித்தவுடனேயே நகுஷனுடைய கதையை படிக்கின்ற போது எனக்கு புலன் இன்பங்களின் மேலே எந்த விதமான பற்று கிடையாது என்று சொல்லி வாழ்வது ஒரு வாழ்க்கை அல்ல என்று காட்டுவது நகுஷனுடைய வாழ்க்கை இந்த தத்துவத்தை காட்ட அடுத்து வரக்கூடிய சந்தனு மன்னன் என்கின்ற மன்னனுடைய கதை என்ன தத்துவத்தை காட்டுகிறது என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் சந்தனு மன்னன் என்கின்றவன் ஒரு நாள் கங்கை கரைக்கு வேட்டைக்கு போனான் கங்கையே ஒரு அருமையான பெண்ணாக உருவெடுத்து வந்து கங்கை கரையிலே நின்று கொண்டிருந்தாள் சந்தனு மன்னன் கங்கையினிடத்திலே சென்று அவள் பேரழகிலே ஈடுபட்டு நீ என்னை திருமணம் செய்து கொள்வாயா என்று கேட்டான் அதற்கு கங்கை கொஞ்சம் கூட சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் தெரிவிக்கின்றாள் சந்தனு மன்னனிடத்திலே
மன்னர் நான் தங்களை திருமணம் செய்து கொண்டு இல்லறம் நடத்துகின்ற காலம் பூராவும் நான் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் ஏன் செய்தேன் என்ற காரணத்தை நீங்கள் கேட்கக்கூடாது நான் இப்பொழுதே சொல்லிவிடுகிறேன் நினைத்தாலே நெஞ்சு நடுங்கக்கூடிய செயல்களாக செய்வேன் நீங்கள் நான் செய்த காரியத்துக்கு காரணம் கேட்காத வரைக்கும் உங்களுக்கு மனைவியாக இருப்பேன் என்று நீங்கள் காரணம் கேட்டீர்களோ அன்று உங்களை விட்டு பிரிந்து விடுவேன் எரிந்து மெய் நடுங்கிட யாது யாது நான் புரிந்தது பொருத்தியேல் புடர்வல் உன் புயம் பரிந்து என்னை மறுத்தியேல் அன்றோடு பிரிந்து ஏகுவன் நினைத்தாலே நெஞ்சு நடுங்கக்கூடிய காரியமாக நான் செய்வேன் எது ஒன்றுக்கும் தாங்கள் காரணம் கேட்கக்கூடாது அப்படி கேட்டுவிட்டால் தங்களை விட்டு பிரிந்து விடுவேன் அதுவரைக்கும் தான் தங்களோடு இணைந்திருப்பேன் என்று கங்கை ஒரு பெரிய நிபந்தனை விதிக்கின்றாள் இந்த இடத்தில் நாம் கொஞ்சம் சிந்திப்போம் சந்தன மன்னன் கங்கை என்கின்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் அதற்கு அவள் விதிக்கக்கூடிய நிபந்தனை என்ன என்றால் திருமணம் செய்து கொண்டு இல்லறம் நடத்துகின்ற காலம் போராவும் தான் எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் மன்னன் அதற்கு காரணம் கேட்கக்கூடாது என்று கூறுகிறாள் அவள் ஒன்றும் மன்னனுக்கு சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் மிக மிக தெளிவாகவே தெரிவித்திருக்கிறாள் நினைத்தாலே நெஞ்சு நடுங்கக்கூடிய செயல்களாக செய்வேன் அதற்கு உடன்பட்டால் என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்பதற்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் இரிந்து மெய் நடுங்கிட யாது யாது நான் புரிந்தது பொருத்தியேல் புலர்வல் உன் புயம் என்று சொல்லியிருக்கிறாள் இப்போது சந்தன மன்னன் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் திருமணத்திற்கு முன்னாலேயே ஒரு பெண் இவ்வாறு ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறாளே அவள் என்ன என்ன செயல்களை செய்வாளோ அவளை திருமணம் செய்து கொள்வதன் மூலமாக நமக்கு ஏற்படக்கூடிய குற்றங்களோ குறைகளோ பாவங்களோ என்னென்ன நடக்குமோ என்றெல்லாம் அவன் கொஞ்ச நேரம் தன்னுடைய அறிவை எங்கே பயன்படுத்தி சிந்தித்திருக்க வேண்டாமா திருமணத்திற்கு முன்னரே ஒரு பெண் இவ்வாறு ஒரு நிபந்தனை விதிக்கின்ற காலத்திலே அந்த சந்திர மன்னனுடைய அறிவு அந்த இடத்திலே செயல்பட்டிருக்க வேண்டாமா இப்போது அறிவு செயல்பட வேண்டிய இந்த இடத்திலே சந்திர மன்னனுக்கு அறிவு செயல்படாமல் அவள் மேல் கொண்டிருக்கின்ற மோகம் என்கின்ற உணர்ச்சியே தலை தூக்கி நின்றதனுடைய விளைவாக நீ எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்று அவளுக்கு உடன்பாடு தெரிவித்து அந்த உணர்ச்சியின் விளைவாக அவளை திருமணம் செய்து கொண்டார் என்றால் இந்த இடத்திலே சந்திர மன்னன் என்ன செய்திருக்கிறான் அறிவை பயன்படுத்த வேண்டிய இடத்திலே தன்னுடைய உணர்வை பயன்படுத்தி இருக்கிறான் அவன் அறிவு செயல்பட வேண்டிய இடத்தில் அவனுடைய மோகம் என்கிற உணர்ச்சி செயல்பட்டிருக்கிறது இது சந்தன மன்னனுக்கு மட்டுமா இன்றைய தினம் வரைக்கும் மனித இனத்திற்கு கிடைத்திருக்கின்ற சாபக்கேடை அதுதான் அறிவை பயன்படுத்த வேண்டிய நேரத்திலே எல்லாம் உணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்டு விடுவதன் விளைவாகத்தான் மனிதன் தன்னுடைய அறிவை கொண்டு அடைய வேண்டிய உச்சிக்கு மனிதன் தன்னுடைய அறிவை கொண்டு போக வேண்டிய இடத்திற்கு இன்னும் போய் சேரவில்லை இதை மகாகவி பாரதியார் பராசக்தியின் இடத்திலே ஒரு வழக்காக தெரிவிக்கிறார் பராசக்தி எல்லா உயிர்களையும் நீதான் படைத்தாய் மிருகங்களையும் நீதான் படைத்திருக்கிறாய் மனிதர்களையும் நீதான் படைத்திருக்கிறாய் உன்னுடைய படைப்பிலே நீ செய்திருக்கின்ற குற்றம் என்ன என்று சொல்லட்டுமா பராசக்தி நீ விலங்குகள் வரைக்கும் என்ன செய்திருக்கிறாய் வெறும் முயற்சிகளை மட்டும்தான் கொடுத்தாய் அவற்றுக்கெல்லாம் நீ அறிவை கொடுக்கவில்லை அவற்றுக்கு நீ அறிவை கொடுக்காததன் விளைவாக அவற்றுக்கு எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் தேவையில்லை உணர்ச்சியோடு மட்டுமே அவை வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பதால் கிடைத்த இடத்திலே கூடி முடிந்த இடத்திலே உண்டு நடந்த இடத்திலே படுத்து எப்படியோ ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து விடுகின்றன அந்த விலங்குகள் அது எதற்கும் கட்டுப்பட்டு தீர வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் அவற்றுக்கு அறிவு என்ற ஒன்று இல்லை ஆனால் மனிதனை படைத்திருக்கின்றன என்ன செய்திருக்கிறாய் பராசக்தி விலங்குகளுக்கு எந்த உணர்ச்சியை கொடுத்தாயோ அந்த உணர்ச்சியையும் கொடுத்து அந்த விலங்கு உணர்ச்சியினால் மனிதன் செய்யக்கூடிய தவறுகள் எதுவாக இருந்தாலும் இதை ஏன் செய்தா என்று தட்டி கேட்கின்ற அறிவையும் நீ கொடுத்து விட்டாய் அதுதான் நீ செய்திருக்கிற குற்றம் நீ விலங்குகளை படைத்ததை போல் எங்களை வெறும் உணர்ச்சிகளின் படம்புகளாக படைத்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு மிருக உணர்ச்சிகளையே நீ தராமல் வெறும் அறிவின் சின்னமாக மட்டுமே எங்களை படைத்திருக்க வேண்டும் நீ எனக்கு அற்புதமான அறிவு என்கின்ற ஒரு பெரிய பொருளையும் கொடுத்து மிருக உணர்ச்சியையும் எனக்கு நீ கொடுத்து விட்டதால் மேலேவா மேலேவா என்று என்னுடைய அறிவு என்னை இழுக்க அந்த அறிவு சொல்லுகின்றபடி செயல்பட வேண்டும் என்று என்னுடைய உள்ளம் எண்ணினாலும் புலன் உணர்ச்சிகள் என்னை கீழே இழுத்துக் கொண்டே வந்து விடுகிறதே பராசக்தி பிறகு எதற்காக நீ அறிவு என்கிற அற்புதமான பொருளை எனக்கு கொடுத்தாய் ஒன்று எங்களையும் நீ விலங்குகள் போலே வரும் உணர்ச்சிகளின் கூடுகளாக படித்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு நீ இந்த உணர்ச்சி என்கின்ற ஒன்றையே கொடுக்காமல் வெறும் அறிவு மட்டுமே கொடுத்திருந்தால் ஒரே நாளிலே எந்த உலகத்தையும் தேவலோகமாக மாற்றிவிடக்கூடிய ஆற்றல் எங்களுக்கு உண்டே 
நீ எங்களுக்கு உணர்ச்சியையும் கொடுத்து அறிவையும் கொடுத்து உணர்ச்சியினால் குற்றங்களை செய்ய வைத்து ஏன் செய்தாய் என்று கேட்கின்ற அறிவையும் கொடுத்து விட்டாய் அறிவு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது உணர்ச்சி அறிவு கேட்கின்ற கேள்விக்கு வடி சொல்ல முடியாமல் அது தினம் தினம் ஏதோ ஒரு பதிலை சொல்லி தப்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஒரு மனிதன் உணர்ச்சியினாலே ஒரு குற்றம் செய்கிறான் அந்த மனிதனுடைய அறிவே அவனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறது நீ செய்தது சரியா என்று அறிவு கேட்கின்ற ஆணித்தரமான கேள்விக்கு அவனாலே விடை சொல்ல முடியவில்லை அந்த உணர்ச்சி தற்காலிகமாக ஒரு விடை சொல்லி தப்பித்துக் கொள்வதற்காக இனிமேல் இல்லை இனிமேல் இல்லை இனிமேல் இல்லை என்று ஏதோ ஒரு விடை சொல்லுகிறது அது சில மணி நேரங்கள் மட்டுமே தாங்குகிறது மறுபடியும் அந்த உணர்ச்சி பழையபடி தன்னுடைய நோக்கத்தை இன்பத்தை அனுபவிக்க போய்விடுகிறது அறிவு பழையபடி கேள்வியை கேட்கிறது இப்படி அறிவு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருப்பதும் உணர்ச்சி அதற்கு ஏதேனும் விடை சொல்லிக் கொண்டே இருப்பதும் இந்த ஒரு பெரிய வாழ்க்கையாக மனிதனுக்கு அமைந்து விடுகிறது அறிவு கேட்கின்ற அனைத்தரமான கேள்விகளுக்கு உணர்ச்சியினால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை என்றாலும் உணர்ச்சி தான் வல்லுகிறது அறிவு தோற்று போய் விடுகிறது பிறகு அறிவு என்கிற அற்புதமான பொருளை எங்களுக்கு ஏன் கொடுத்தாய் பராசக்தி என்று சொன்னால் தஞ்சையிலே செய்யப்பட்ட வீணையை ஒரு பருவப்பெண் பட்டு வரையிலே போட்டு மேடைக்கு கொண்டு வந்து பட்டு வரையிலே இருந்து வீணையை எடுத்து கம்பிகளிலே மெல்லிய விரல்களை பொருத்தி அவள் என்ன பாட்டு பாடப் போகிறாளோ என்று வந்திருக்கின்றவர்கள் கண்ணும் கருத்தும் மேடையிலே இருக்கிற போது அவள் எதையும் பாடாமல் அந்த வீணை எடுத்து மூன்று தரம் தலைக்கு மேலாக சுற்றி தரையிலே போட்டு உடைத்து விட்டால் எப்படியோ அப்படி என்னுடைய அறிவை வீணாக்கி விட்டாயே பராசக்தி நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலம் கட புழுதியில் எரிவதுண்டா சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர் மிகும் அறிவோடு படைத்து விட்டாய் அவ்வாறு சுடர் மிகும் அறிவோடு நீ படைத்து விட்டதனாலே எனக்கு என்ன பலன் இருக்கிறது அது நல்லதோர் வீணை ஆனால் நலம் கட புழுதியில் எரியக்கூடிய உணர்ச்சியை கொடுத்து விட்டாயே ஆகவே பராசக்தி உன்னிடத்தில் கடைசியாக ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறேன் கேள் அது வேறொன்றுமல்ல மோகத்தை கொன்றுவிடு மோகத்தை கொன்றுவிடு முடியாவிட்டால் முடியாவிட்டால் பராசக்தி என் மூச்சை நிறுத்திவிடு என்று மகாகவி பாரதி கேட்டானே அது சந்தன மன்னன் காலத்தில் இருந்து தொடக்கம் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நினைத்தாலே நெஞ்சு நடுங்கக்கூடிய காரியமாக செய்வேன் என்று ஐயத்திற்கு இடம் என்று இந்த கங்கை சொன்ன போது அதை பற்றி கொஞ்சமும் சிந்திக்காமல் நீ என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அந்த சந்தன மன்னன் கங்கையை திருமணம் செய்து கொண்டது அறிவை கொண்டு அவன் சிந்தித்திருக்க வேண்டிய நேரத்தில் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் மோகம் என்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாகிவிட்டான் என்பதை காட்டுவது இப்போது சந்தன மன்னனுக்கும் கங்கைக்கும் திருமணம் நிகழ்ந்தது ஓராண்டு காலத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்தது தனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்திருக்கிறது என்கிற மகிழ்ச்சியிலே சந்தன மன்னன் தன்னுடைய பிள்ளையை பார்ப்பதற்கு குழந்தையை பார்ப்பதற்கு அவன் அரண்மனையிலே புறப்பட்டு அந்த புறத்துக்கு போகிற நேரத்திலே பணிப்பெண் ஒருத்தி குறுக்கே ஓடி வந்து சொன்னால் மன்னா நான் எப்படி சொல்லுவேன் எப்படி சொல்லுவேன் மன்னா நான் எப்படி சொல்லுவேன் பதட்டத்தோடு அவள் பேசுவதை கண்டு சந்தன மன்னன் வியந்து போய் பணிப்பெண்ணே என்ன என்று சீக்கிரம் சொல் என்று சொன்ன போது பணிப்பெண் சொன்னால் மன்னரே தங்களுடைய அரசியார் தங்களுக்கு பிறந்த குழந்தையை கங்கை ஆற்றிலே தூக்கி எழுந்து விட்டாள் என்று சொன்னாய் தனக்கு பிறந்திருக்கிற குழந்தையை பெற்ற தாய் கங்கை ஆற்றிலே இருந்து விட்டாளா என்ன காரியம் செய்தா என்று மனைவியை கேட்க போன சந்தனுக்கு நிபந்தனை நினைவுக்கு வந்து விட்டது எரிந்து மெய் நெடுங்கிட யாது யாது நான் பொறிந்தது பொருத்தியேல் புணர்வல் உன் பயம் பரிந்து என்னை மறுத்தியேல் அன்றோடு பிரிந்து ஏகும் ஆகவே காரணம் கேட்காமலே தெரிந்து விட்டான் இரண்டாவது குழந்தை மூன்றாவது குழந்தை நான்காவது குழந்தை என்று ஏழு குழந்தைகள் பிறக்கிற வரைக்கும் குழந்தைகள் பிறக்க வேண்டியது பிறந்தவுடன் கங்கை ஆற்றிலே தூக்கி எறிந்து விடுவாள் சந்தன மன்னனும் பொறுமையாக ஏழு குழந்தைகள் அவ்வாறு எரியப்படுகிற வரைக்கும் பொறுத்திருந்து எட்டாவது குழந்தை தன்னுடைய மனைவியின் கையிலே கிடைக்காதபடி தோழியை கொண்டு குழந்தையை கொண்டு வந்து பிறகு மனைவியிடம் கேட்டான் பிறந்த ஏழு குழந்தைகளை ஏன் ஆற்றிலே தூக்கி எறிந்தாய் என்று கேட்டான் அவள் சொன்னாள் மன்னா நான் செய்த காரியத்துக்கு நீ காரணம் கட்டுவிட்டாய் உன்னை விட்டு போக போகிறேன் இப்போது சந்தன மன்னனும் சொல்லிவிட்டான் என்னை விட்டு நீ பிரிந்து போகலாம் ஏன் ஏழு குழந்தைகளை ஆற்றிலே எரிந்தாய் என்று கேட்டால் கங்கை சொன்னாள் மன்னா இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு பெண்ணும் தான் பெற்றெடுத்த பிள்ளையை ஆற்றிலே தூக்கி எறிய மாட்டாள் நான் ஏழு குழந்தைகளை பெற்றவற்றை ஏன் ஆற்றிலே எரிந்திருக்கிறேன் என்பதற்கான காரணத்தை சொல்லுகிறேன் கழுங்கள் மன்னா நான் தான் கங்கை போன பிறவையிலே தேவேந்திரன் அவைக்களத்திலே ஒரு நாளைக்கு நான் நாட்டியம் ஆடிக்கொண்டிருந்தேன் அந்த அவைக்களத்திலே வைத்திருக்கின்றவர்கள் அனைவரும் கலை நோக்கத்தோடு மட்டுமே வைத்திருந்தார்கள் என்ன காரணமோ தெரியவில்லை அவைக்களத்திலே இருக்கின்றவர்கள் அத்தனை பேரும் கலை நோக்கத்தோடு கூடியிருக்கிறார்களா காம நோக்கத்தோடும் கூடியிருக்கிறார்களா என்பதை சோதிக்க தேவேந்திரன் எண்ணினானோ என்னவோ தெரியவில்லை அவன் சற்றே என்னுடைய காற்று தேவனை கொண்டு ஆணையை விளக்கினான் அந்த அவைக்களத்திலே இருக்கின்றவர்
உடனே தேவேந்திரன் கடும் கோபம் கொண்டு என்னை எழுத்தி எனக்கு ஒரு பெரிய சாபத்தை கொடுத்தான் கலை மட்டுமே வழங்க வேண்டிய தேவேந்திர சபையிலே நீ காபத்துக்கு இடம் கொடுத்து விட்டதால் நீ மண்ணுலகத்திலே சென்று சிற்றின் பெண்களை அனுபவித்து விட்டு பிறகு வா என்று சொல்லி எனக்கு கடுமையான ஒரு சாபத்தை கொடுத்தான் மண்ணா நான் அவ்வாறு அந்த சாபத்தை அனுபவிப்பதற்காக மேலே இருந்து கீழே இறங்கி வந்து கொண்டே இருக்கிற போது இடைவழியிலே ஒரு எட்டு பேரை சந்தித்தேன் அந்த எட்டு பேரை பார்த்து நீங்கள் எல்லாம் யார் என்று கேட்டேன் அதிலே ஒருவன் சொன்னான் தாயே தாயே எங்கள் எட்டு பேருக்கும் பொதுவாக ஒரு பெயர் உண்டு அந்த பெயர் என்ன என்றால் எங்கள் எட்டு பேருக்கும் அஷ்டவசுக்கள் என்று பெயர் அஷ்டவசுக்கள் எங்கள் எட்டு பேரிலே நான் தான் ஏதோ இருக்கிற மற்ற ஏழு பேருக்கும் தலைவன் என்னுடைய என்னுடைய பெயர் என்னுடைய பெயர் பிரவாசம் ஆயே நாங்களும் ஒரு சாபத்தால் மண்ணுலகத்தில் பிறக்கத்தான் போகிறோம் மண்ணுலகத்திலே ஒரு சாபத்தின் காரணமாக பிறக்கப் போகணும் நாங்கள் அந்த சாபம் எப்படி கழித்தது என்பதை எடுத்து உங்களிடத்தில் சொல்வதற்கு கொஞ்சம் நாணமாக இருக்கிறது எல்லாம் என்னால் வந்த வினை எனினும் உங்களை என்னை பெற்றெடுத்த தாயாக கருதி கொண்டு என்ன காரணத்தினாலே நாங்கள் மண்ணுலகத்திலே பிறக்க வேண்டிய சாபத்தை பெற்றோம் என்பதை சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் தாயே இந்த ஏழு பேருக்கும் தலைவனாக இருக்கிற நான் பிரபாசம் என்ற நான் மண்ணுலகத்திலே சிற்றின்பம் பெண்ணின் பால் பெறுகின்ற சிற்றின்பம் ஒன்றே வாழ்க்கை என்று எண்ணியவன் அதுவும் மனைவியின் பால் கிடைக்கின்ற சிற்றின்பத்திற்கு எந்த விதத்திலேயும் தரை வந்து விடக்கூடாது என்று எண்ணி அந்த சிற்றின்பத்திலேயே சிந்தனையை நிறுத்தி கொண்டிருந்தவன் ஒருவேளை அவள் எனக்கு தருகின்ற சிற்றின்பத்திற்கு ஏதேனும் தடை ஏற்பட்டு விடுமோ என்பதற்காக அவள் எதை சொன்னாலும் அவள் என்ன கட்டளை இட்டாலும் அவற்றை செய்யக்கூடியவனாக மாறிவிட்டேன் ஒரு நாள் இந்நேரத்திலே அவள் கேட்டாள் வசிட்டனுடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கிற சொரவி என்கின்ற பசுவை திருடி கொண்டு வா என்று சொன்னாள் என்ன காரியம் செய்கிறோம் என்பதையே நான் சிந்திக்கவில்லை தாயே மனைவியின் பால் கொண்டிருக்கின்ற சிற்றின்பம் ஒன்றே பெரிதாக கருதி கொண்டு அவள் கேட்டதை செய்து முடித்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஏழு பேரையும் துணையாக கொண்டு நான் வசிட்டன் ஆசிரமத்திற்குள்ளே பசுவை திருடப் போனேன் வசிட்டனுக்கு தெரியாத ஞானமா நான் வந்திருக்கின்ற செயல்களை ஞானத்திலே தெரிந்து கொண்ட வசிட்டன் பிரபாசம் என்கின்றவன் மனைவியின் பால் பெறுகின்ற சிற்றின்பம் ஒன்றுக்காகவா இந்த திருட்டு தொழிலை செய்ய முற்பட்டான் என்றால் அவன் மண்ணுலகத்திலே சென்று சிற்றின்பம் என்றாலே என்ன என்று தெரியாமல் வாழ வேண்டும் சிற்றின்பம் என்றாலே என்ன என்று தெரியாமல் பெண் இன்பம் என்றாலே என்ன என்று தெரியாமல் வாழ வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல அதை கொஞ்ச காலம் அவன் அனுபவித்தால் போதாது நீண்ட காலம் அவன் மண்ணுலகத்திலே வாழ வேண்டும் வாழுகின்ற காலம் போராவும் பெண் இன்பம் என்றாலே என்ன என்று தெரியாமல் போக வேண்டும் என்று கடுமையான சாபத்தை எனக்கு கொடுத்தார் தாயே நான் செய்த திருட்டுக்கு துணையாக வந்தார்களே ஏழு பேர் இந்த ஏழு பேரும் மண்ணுலகத்திலே போய் என்னோடு பிறக்க வேண்டும் பிறந்தவுடன் திரும்பி விடலாம் என்று அவர்களுக்கு சலுகை காட்டினார் தாயே என்று என்னிடத்திலே தெரிவித்தான் அந்த பிரபாசன் மண்ணா நான் அவர்களுக்கு சொன்னேன் உங்களை போல் நானும் ஒரு சாபத்தினாலே தான் மண்ணுலகத்திலே பிறக்கப் போகிறேன் என்பதால் நான் உங்கள் எட்டு பேரிலே ஏழு பேரை பெற்றவுடன் உடனே அனுப்பிவிடுகிறேன் கெங்கை ஆற்றிலே போட்டு மண்ணுலகத்திலே நீண்ட காலம் வாழ வேண்டிய பிரபாசன் எப்படியோ போகட்டும் என்று சொல்லி இங்கே வந்தேன் மண்ணா இப்போது எல்லாம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் நான் தான் கெங்கை என்கின்றவள் என்னாலே ஆற்றில் எரியப்பட்ட ஏழு பேர் அஷ்டவசுக்களிலே ஏழு பேர் என்னுடைய கைக்கும் தங்களுடைய கைக்கும் தப்பி இருக்கின்ற இந்த பிள்ளை தான் அஷ்டவசுக்களுக்கு தலைவனாக விளங்கக்கூடிய பிரபாசன் இந்த வரலாற்றை எங்கை சொல்லி முடித்தவுடனே சந்திர மன்னன் கேட்டான் நீ இனிமேல் என்னை விட்டு போய்விட்டால் இந்த குழந்தையை நான் எப்படி வளர்ப்பேன் என்று கேட்ட போது அவள் சொன்னால் மன்னா அந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் அந்த பிள்ளையை என்னிடம் கொடுங்கள் நான் இளமை பருவத்தோடு வளர்த்துக் கொண்டு வந்து உங்களிடத்திலே ஒப்படைக்கிறேன் என்று அந்த பிள்ளையை பெற்றுக்கொண்டு போய் பதினாறு ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் சந்திர மன்னனை வந்து சந்தித்து மன்னா நன்றாக கேளுங்கள் பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் எடுத்துச் சென்ற குழந்தை எது இவனுக்கு நான் வைத்திருக்கிற பெயர் என்ன தெரியுமா தேவவிரதன் 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 என்கிற பெயரை இவனுக்கு சூட்டி இருக்கிறேன் இவனுக்கு தாங்கள் இளவரசு பட்டம் சூட்டி ஆள வேண்டும் இவனுக்கு நான் எல்லா விதமான கலைகளையும் கற்பித்து விட்டேன் கலைகளை எல்லாம் யாரிடம் கற்பித்தேன் தெரியுமோ இவன் பிரபாசனாக இருக்கிற போது இவனுக்கு சாபம் கொடுத்தானே அந்த வசிட்டினிடத்திலேயே எல்லா ஞானத்தையும் கற்பித்திருக்கிறேன் மன்னா இவனுக்கு வில்வித்தை வாழ்வித்தை என்று சொல்லக்கூடிய தனுர்வேதமாகிய அரச கலைகள் அனைத்தையும் கற்பித்து விட்டேன் யாரிடம் கற்பித்தேன் தெரியுமோ மழுப்படை உடைய பரசுராமன் இடத்திலே கற்பித்தேன் வேந்த கேள் இவன் பெயர் தேவவிரதன் என்பது பல் நூல் வெள்ளம் ஐந்து கடந்தான் அருந்ததி பதி தன் அருளால் போர் மழுப்படை பரசுராமன் பால் தனுர்வேதங்களை கற்றான் இவனுக்கு இளவரசு பட்டம் சூட்டி வைப்பாயாக என்று கங்கை சந்திர மன்னனிடத்திலே தேவவிரதனை ஒப்புவித்து விட்டு சென்றுவிட்ட பிறகு தேவவிரதன் அரண்மனையில் இளவரசனாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற நாள் 
அப்பேற்பட்ட காலத்திலே ஒரு நாள் சந்தன மன்னன் மறுபடியும் வேட்டைக்கு போனான் அங்கே மறுபடியும் அற்புதமான அழகே வடிவெடுத்த ஒரு பெண் நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் நிற்கின்ற திசையில இருந்து வரக்கூடிய வாசனை மிகுதியாக இருந்தது வாசனை வருகின்ற திசையை நோக்கி அவள் பக்கத்திலே போய் நின்று கொண்டு உன்னுடைய பெயர் என்ன என்று கேட்டான் அவள் சொன்னால் என்னுடைய பெயர் யோசனகண்டி என்பது கடவுள் பரிமளம் உள்ளன பரப்பக்கூடிய மனதை என்னுடைய மேனி பெற்றிருப்பதால் யோசனை தூரம் வீசும் மனதை என்னுடைய மேனி பெற்றிருப்பதால் அந்த மனத்தை பெற்றிருக்கின்ற மேனியை உடையவள் என்பதால் எனக்கு யோசனகண்டி என்று பெயர் மன்னா தங்கள் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டிய உச்சி சிறவஸ் என்ற பர்வதராஜ குலத்தை சார்ந்த மீனவர்களுக்கு நான் வளர்ப்பு மகள் என்றாள் உடனே மன்னன் கேட்டான் என்னை திருமணம் செய்து கொள்வாயா என்று அவள் தெரிவித்தாள் என்னுடைய தந்தையின் இடத்திலே கேட்க வேண்டும் தங்கள் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து காலை முதல் மாலை வரை கடலிலே சென்று மீன் பிடிக்கின்ற மீனவர்கள் தலைவர் உச்சி சிறவசரை சந்தித்து தாங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தாள் உடனே சந்திர மன்னன் தன்னுடைய தேர்ப்பாகனை அழைத்து நீ உடனடியாக போய் அந்த உச்சி சிறவசை பார்த்து அவனுடைய மகள் யோசனகந்தியை எனக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்டுவா என்றான் தேர்ப்பாகனுக்கு வியப்பு இருந்தாலும் அவன் புறப்பட்டு நேராக உச்சி சிறவசனுடைய குடிசை வாசலுக்கு போய் நின்றான் உச்சி சிறவஸ் என்கிற மீனவர் தலைவனுக்கு வியப்பு நாடாளுகின்ற மன்னனுடைய தேர்ப்பாகன் தன்னுடைய குடிசையின் வாசலில் வந்து நிற்கிறதை பார்த்துவிட்டவன் வியந்து போய் மிகுந்த வணக்கத்தோடு அவனை வரவேற்று தாங்கள் வந்திருப்பதும் வந்திருக்கின்ற செயலினுடைய நோக்கத்தை சொல்வதையும் கேட்கின்ற போது என்னுடைய உள்ளம் புரித்து போகிறது பரம பாக்கியம் பரம பாக்கியம் பரம பாக்கியம் தேர்ப்பாக நாடாளுகின்ற மன்னர் என்னுடைய கீழான குலத்திலே பிறந்திருக்கின்ற மகளை மணக்கிறேன் என்று சொல்வது கேட்பது எனக்கு மிக வியப்பாக இருக்கிறது அதுவும் சாதாரண மன்னனா சந்தனு மனு புதன் ஜயாதி இலை கொரு பொரு என்ற மாமன்னர்கள் பரம்பரையிலே வந்திருக்கின்ற சந்தனு அப்பேற்பட்ட சந்திர மன்னன் என்னுடைய கீழான குலத்திலே பிறந்திருக்கின்ற மகளை திருமணம் செய்து கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்வதை கேட்கின்ற போது எனக்கு பூரிப்பாக இருக்கிறது அது எப்படி இருக்கிறது என்றால் தேர்ப்பாக இருக்கலும் ஒரு பெரிய தராசை கொண்டு வந்து தொங்கவிட்டு ஒரு தட்டிலே மிகப்பெரிய இமயமலையை தூக்கி வைத்து மற்றொரு தட்டிலே ஒரு அணுவை வைத்து நிறுத்தால் எப்படியோ அப்படித்தான் நாடாளுகின்ற மன்னன் என்னுடைய மகளை மணக்கிறேன் என்று சொல்லுவது பூரூவின் மரபில் பிறந்த நின் கோமகன் சாதாரணமான அரசன் அல்லவே பூரூவின் மரபில் பிறந்த நின் கோமகன் என் பொன் குல மகள் குயம் பொருந்துதல் மேருவும் அணுவும் நிகர்க்கும் அணுவுக்கும் ஒரு பெரிய தராசு தட்டிலே ஒரு பக்கத்திலே மேருமலையை தூக்கி வைத்து மற்றொரு பக்கத்திலே சாதாரணமான அணுவை போட்டு நிறுத்தால் எப்படியோ அப்படித்தான் மன்னன் என்னுடைய மகளை மணக்கிறேன் என்று சொல்வது ஆனால் தேர்ப்பாகன் கட்டான் என்ன ஆனால் ஆனால் மன்னருக்கு ஏற்கனவே தேவவிரதன் என்ற ஒரு மகன் இருக்கிறான் அல்லவா ஆம் மன்னருக்கு பிறகு தேவவிரதனுக்கு தானே அரசாட்சி கிடைக்கும் ஆம் என்றால் என்னுடைய மகளை திருமணம் செய்து கொண்டால் அந்த மகளுக்கு பிறக்கிற மகனுக்கு அரசு கிடைக்காதல்லவா அதனால் அதனால் நான் சொல்லும் நிபந்தனையை போய் மன்னரிடத்திலே சொல்லும் என்றான் சந்திர மன்னனின் தேர்ப்பாகன் கேட்டான் உச்சி சிறவசி என்ன நிபந்தனை சொல் என்று கேட்டான் உச்சி சிறவ சொன்னான் தேர்ப்பாகனே மன்னருக்கு ஏற்கனவே தேவவிரதன் என்ற ஒரு மகன் இருக்கிறான் அல்லவா ஆம் என்னுடைய மகள் யோசனகந்தியை மன்னனுக்கு நான் திருமணம் செய்து கொடுத்தால் அவளுக்கு பிறக்கின்ற பிள்ளைக்கு அரசு கிடைக்காதல்லவா அதனால் என்னுடைய மகளை மன்னன் மணக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் என் மகனுக்கு பிறக்கின்ற மகனுக்கு அரசு கொடுப்பதாக மன்னன் முன்னரே வாக்குறுதி கொடுத்தால் திருமணம் செய்து கொடுப்பதாக சொல் என்று தெரிவித்தான் தேர்ப்பாகன் சந்திர மன்னன் இடத்திலே வந்து உச்சி சிறவ சொன்னதை எடுத்து கூறி நான்கு போது சந்திர மன்னன் உள்ளத்திலே ஒரு ஊசலாட்டம் அவனுக்கு ஒரு பக்கத்திலே தனக்கும் கங்கைக்கும் பிறந்த மகனாகிய தேவவிரதன் மேலேயும் பாசம் இருக்கிறது உச்சி சிறவசனுடைய மகள் யோஜனகந்தியின் மேலே காதலும் இருக்கிறது காதல் அவனை என்ன வேகமாக எடுத்தாலும் பாசமும் அவனை அப்படியே இழுப்பதால் என்ன செய்வது என்கின்ற ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் திகைக்கின்றான் சந்தனு ஆனாலும் தேவவிரதன் மேலே கொண்ட பாசத்தினுடைய காரணமாக யோசனகந்தி தனக்கு வேண்டாம் என்கிற முடிவுக்கு வந்தவனை போலே தேர்ப்பாகனை அழைத்து சொல்லிவிட்டான் அவனுடைய மகள் எனக்கு திருமணத்திற்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுபோ தேவவிரதனை தவிர யாருக்கும் அரசு கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டான் ஒச்சே சிறவஸ் தன்னுடைய மகளை தன்னுடைய தந்தைக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பதற்கு அரசாட்சி வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறான் என்பதை தேர்ப்பாகன் மூலமாக தெரிந்து கொண்ட தேவவிரதன் நேராக புறப்பட்டு உச்சி சிறவசின் இருப்பிடத்திற்கு சென்றான் உச்சி சிறவசிற்கு பெருநடுக்கம் நாடாளுகின்ற மன்னனுக்கு மகன் எதிர்காலத்து அரசன் அந்த தேவவிரதன் தன்னுடைய இருப்பிடத்தின் வாசலில் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறான் என்பது எண்ணுகின்ற போது என்ன ஆகுமோ என்கின்ற அச்சத்திலே போய் பணிந்து அரசகுமர என்ன கட்டளையிட்டாலும் செய்வதற்கு நான் காத்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன போது தேவவிரதனிடத்திலே கீழே பணிந்து எழுந்து தாங்கள் என்ன கட்டளையிட்டாலும் உடனே நான் செய்து முடித்து விடுகிறேன் என்று இவன் அச்சப்பட்டுக் கொண்டு சொல்லுகின்ற போது தேவவிரதன் சொன்னான் 
உச்சிசிறவசே நான் நாடாளுகின்ற மன்னனுக்கு மகன்கின்ற முறையிலேயும் இங்கே வரவில்லை எங்களுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டிய குடிமக்களுக்குள்ளே ஒருவன் நீ என்கிற எண்ணத்திலேயும் நான் இங்கே வரவில்லை உன்னை நான் எப்படி நினைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் கேள் நீ எனக்கு பாட்டன் விளங்கவில்லையா உச்சி சிறவசே விளங்குமாறு சொல்லுகிறேன் என்னுடைய தாயின் பெயர் என்ன தெரியுமா உச்சி சிறவசே கங்கை அது நேற்று வரைக்கும் இன்று முதல் என்னுடைய தாயின் பெயர் என்ன தெரியுமா யோசன கந்தி உச்ச சிறவசே உன்னை என்னுடைய தாத்தாவாகவும் உன்னுடைய மகளை என்னுடைய தாயாகவும் கருதி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் உச்சி சிறவசே நீ வேறு ஒன்றும் எனக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய தந்தை உன்னுடைய மகளை மணக்க வேண்டும் என்று விரும்பிய போது நீ தேர்ப்பாகின் இடத்தில் என்ன நிபந்தனை விதித்தாய் என்பதை கேட்டு நான் தெரிந்து கொண்டேன் அதாவது மன்னருக்கு ஏற்கனவே நான் ஒருவன் மகனாக இருப்பதனால் அரசாட்சி எனக்கு தானே வரும் என்னுடைய மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்தால் அந்த மகளுக்கு பிறக்கிற மகளுக்கு அரசு கிடைக்காதே அதாவது உன் பேரனுக்கு அரசு கிடைக்காதே அதாவது பிறக்க போகின்ற என் தம்பிக்கு அரசு கிடைக்காது என்பதுதானே உனக்கு கவலை அந்த கவலை உள்ளத்திலே இருந்து நீக்கிவிடும் உச்ச சிறவசே இந்த அரசாட்சி முழுவதற்கும் நான் ஒருவன் தானே உரியவன் ஏதோ பார் ஓலை எழுதி எடுத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த ஓலையில என்ன எழுதியிருக்கிறேன் என்றால் என்னுடைய தந்தைக்கும் இந்த யோசனகந்திக்கும் திருமணம் நடந்து அவர்களுக்கு பிறக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு அதாவது பிறக்க போகின்ற உன்னுடைய பேரன்களுக்கு அதாவது பிறக்க போகின்ற என்னுடைய தம்பிகளுக்கு மட்டுமே அரசு உண்டு எனக்கு அதில் எல்லளவும் பங்கு இல்லை என்று போலை எழுதி எடுத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இன்னும் உனக்கு ஒன்றும் தடை இருக்க முடியாதே உச்சி சிறவசே பாட்டன் நீ எனக்கு என்னை பற்றவள் தானும் பகீரதி அல்லள் நாட்டம் மற்ற உனக்கு யாது நான் நேர்வன் நீ என்னை விரும்பினாயோ அதை உனக்கு நான் இப்பொழுது கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறேன் இனிமேல் உனக்கு எந்த தடையும் இருக்க முடியாதே பாட்டன் நீ எனக்கு என்னை பற்றவள் தானும் பகீரதி அல்லல் நின் மகளே என்கிற ஒருவோடு நான் இப்பொழுது ஓலை எழுதி எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இனிமேலும் தாமதம் செய்யாமல் நீட்டமற்று உன்னுடைய மகளை அழைத்துக் கொண்டு வந்து என்னுடைய தந்தைக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய மிக தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்றான் இப்போது உச்சி சிறவசுக்கு மகிழ்ச்சி அவன் எதிர்பார்த்தது கிடைத்துவிட்டது தன்னுடைய மகளை மன்னனுக்கு மனம் செய்து கொடுப்பதன் மூலம் பிறக்கப் போகின்ற பிள்ளைக்கு அரசாட்சி கிடைக்கப் போகிறது என்கின்ற ஒரே ஒரு எண்ணமே அவன் உள்ளத்தில் சொல்ல முடியாத ஆனந்தத்தை எழுப்புகிறது தன்னுடைய பேரன் அரசன் தானவனுக்கு தாத்தா இந்த எண்ணமே உச்சி சிறவசு உள்ளத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்துகிறது தான் எதிர்பார்த்தது கிடைத்துவிட்டது தன்னுடைய ஆசை நிறைவேறிவிட்டது என்கின்ற எண்ணத்தில் மகிழ்ச்சியோடு முன்னாலே தேவவர்தன் செல்ல பின்னாலே உச்சி சிறவ செல்ல அவனுக்கு பின்னாலே ஒடுக்கமாக யோஜனகந்தியும் புறப்பட்டு அரண்மனைக்கு செல்லுகிறாள் இடைவெளியிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு தன்னுடைய மகள் மன்னனுக்கு மனைவியாக போவதையும் பிறக்கப் போகின்ற பேரப்பிள்ளை அரசனாக மாறப்போவதையும் எண்ணி பார்த்து கொண்டு மகிழ்ந்து கொண்டே அரண்மனையின் வாசல் வரைக்கும் போன உச்சி சிறவஸ் அரண்மனையின் வாசலுக்கு போனவுடன் அதிர்ச்சி உற்றவனைப் போலே நின்று விட்டான் உடனடியாக தேவவரதன் உச்சி சிறவசு ஏன் நின்று விட்டாய் என்று கேட்டபோது சொன்னான் இவன் தேவவரதா 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 மன்னிக்க வேண்டும் அதாவது என்ன சொல்லுகிறாய் சீக்கிரம் சொல் இந்த திருமணம் நடக்காது தேவவரதனுக்கு மிகுந்த நெடுக்கம் ஏன் உச்சி சிறவசே ஏன் இந்த திருமணம் நடக்காது என்கிறாய் நீ என்ன எதிர்பார்த்தாயோ அதை நான் உனக்கு தந்து விட்டேனே உன்னுடைய மகளை என்னுடைய தந்தைக்கு மனம் செய்வதனாலே பிறக்கப் போகின்ற பிள்ளைக்கு அரசாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று நீ கட்டுவதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் ஓலை எழுதி கொடுத்து கொண்டு வந்தேன் உன்னிடம் கொடுத்தேன் உடன்பட்டாய் இப்பொழுது என்ன காரணத்தினாலே திருமணம் நடக்காது என்று சொல்லுகின்றாய் ஓஹோ உச்சி சிறவசே ஒருவேளை இப்பொழுது ஓலை எழுதி கொடுத்து உடன்பட்டு பின்னர் திருமணம் முடிந்த பிறகு எனக்கும் அரசியலே பங்கு கேட்பேன் என்று நீ எதிர்பார்த்து அவ்வாறு சொல்லுகின்றாயா அல்லது வேறு என்ன காரணத்தினாலே இந்த திருமணம் நடக்காது என்று சொல்லுகிறாய் என்று தேவவிரதன் பணிந்து பணிந்து மீண்டும் மீண்டும் கேட்டான் உச்சி சிறவ சொன்னான் தேவவிரதா உன்னுடைய வார்த்தையில் நீ எல்லை மீறுவா என்று எந்த காலமும் நான் சொல்லவே மாட்டேன் அரசாட்சி முழுவதும் உன்னுடைய தம்பிக்கு இந்த நீயாகவே விரும்பி எழுதி கொடுத்திருக்கின்ற ஓலை என்னிடம் கொடுத்தாயே அதை நான் வேதமாகவே கருதுகின்றேன் திருமணம் முடிந்த பிறகு எனக்கு அரசே பங்கு வேண்டும் என்று நீ கற்பா என்று எல்லவும் நான் என்னவே இல்லை எண்ணினால் நான் மிகப்பெரிய பாவி ஆனால் ஆனால் வேறு என்ன தடை இருக்க முடியும் சீக்கிரம் சொல் உச்சி சிறவசே எந்த தடையாக இருந்தாலும் உடனடியாக நீக்கிவிடுகிறேன் அரசிலே நான் பங்கு கேட்க மாட்டேன் என்று எழுதி கொடுத்த ஓலைக்கு நீ மதிப்பு தருகிறாய் என் பண்பை போற்றுகிறாய் நான் அதற்கு மாறாக நடந்து கொள்ள மாட்டேன் என்கிறாய் பிறகு என்ன தடை பிறகு தடை என்ன என்றால் சீக்கிரம் சொல் நீ திருமணம் நீ நீ தேவவிரதனே நீ அரசாட்சியிலே பங்கு கேட்க மாட்டாய் பிறகு நீ திருமணம் செய்து கொண்டு உனக்கு ஒரு மகன் பிறந்தால் 
அவன் அரசியலே பங்கு கேட்பான் அல்லவா ஓ தேவவரதன் சொன்னான் உச்சி சிறவசே உனக்கு அப்படி ஒரு சந்தேகமா நியாயம்தான் கவலைப்படாதே கவலைப்படாதே அவை களத்துக்கு வா எனக்கு ஒரு மகன் பிறந்தவன் அரசியலே பங்கு கேட்க மாட்டான் என்கின்ற உறுதியை அனைவர் முன்னிலையும் உனக்கு நான் ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிறகு நீ உன் மகளை என் தந்தைக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தால் போதும் கவலைப்படாதே வா இப்போது உச்ச சிறவசுக்கு வியப்பு தனக்கு ஒரு மகன் பிறந்தவன் அரசியலை பங்கு கேட்க மாட்டான் என்கின்ற உறுதியை எப்படி இந்த தேவவிரதன் கொடுக்க போகிறான் என்று உச்ச சிறவசுக்கு வியப்பு இந்த இடத்தில் கதை என்ன அருமையான ஒரு தத்துவத்தை தெரிவிக்கிறது ஆசை என்றால் என்ன என்கின்ற விளக்கத்தை எவ்வளவு தெளிவாக இந்த கதை இந்த இடத்திலே விளக்குகிறது உச்ச சிறவசி போது இதுவரை எதற்காக ஆசைப்பட்டான் தன்னுடைய பெண்ணை மன்னர் மணந்தால் பிறக்கின்ற பிள்ளைக்கு அரசு கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் தன்னுடைய பேரன் அரசனாக ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் அந்த ஆசை இப்போது நிறைவேறிவிட்டது அதற்கு எந்த விதமான தடையும் கிடையாது காரணம் அரசாட்சிக்கு உரியவனாக விளங்கக்கூடிய தேவவிரதன் அரசியலே எனக்கு பங்கு இல்லை என்று தெளிவாக ஓலை நேர்ந்து எழுதி கொடுத்து விட்ட பிறகு தன்னுடைய மகனை மன்னனுக்கு மனம் செய்து கொடுத்தால் பிறக்கின்ற பிள்ளை அரசனாவான் என்பதில் எள்ளளவும் தடையிருக்க முடியாது அது சத்தியமான வார்த்தை என்பது தெரிந்துவிட்டது ஆகவே இப்பொழுது உச்சி சிறவஸ் உள்ளத்திலே இருந்த ஆசை முற்றிலும் நிறைவேறிவிட்டது ஆனால் இந்த இடத்திலே வந்து உனக்கு ஒரு மகன் பிறந்தால் அவன் அரசியலே பங்கு கேட்பானே என்கின்ற ஐயத்தை ஏற்படுத்துகிறானே உச்சி சிறவஸ் இந்த இடத்தை கொண்டு ஒரு பெரிய தத்துவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உச்சி சிறவஸ் உள்ளத்திலே இருந்த ஆசை தான் நிறைவேறிவிட்டதே தன்னுடைய பேரப்பிள்ளைக்கு அரசு வேண்டும் என்று விரும்பினால் அதுதான் கிடைத்து விட்டதே அவன் அதோடு அமைதி அடைந்திருக்க வேண்டியதுதானே என்றால் இந்த இடத்திலே நாம் ஆசை என்றால் என்ன என்பதற்கு ஒரு புதிய விளக்கத்தை தெளிவான விளக்கத்தை பெறுகிறோம் ஆசை 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 என்ற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமே ஆசை என்றால் அந்த சொல்லுக்கு என்ன பொருள் ஆசை என்றால் அதற்கு என்ன விளக்கம் ஆசை என்பதற்கு என்ன விளக்கம் என்றால் கிடைக்கின்ற வரைக்கும் பெரியதாக தோன்றி கிடைக்கின்ற வரைக்கும் பெரியதாக தோன்றி கிடைத்து அனுபவித்தவுடன் இவ்வளவுதானா என்று எண்ண வைத்து இதற்கு மேம்பட்ட ஒன்று கிடைக்காதா என்று நாட வைப்பது எதுவோ அது ஆசை 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 என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோமே அந்த ஆசை என்பதற்கு என்ன விளக்கம் என்றால் கிடைக்கின்ற வரைக்கும் பெரியதாக தோன்றி கிடைத்து அனுபவித்தவுடன் எவ்வளவுதானா என்று எண்ண வைத்து இதற்கு மேம்பட்ட ஒன்று கிடைக்காதா என்று நாட வைப்பது எதுவோ அது ஆசை இதுவரைக்கும் உச்சி சிலவஸ் தன்னுடைய பேரனுக்கு மட்டுமே அரச வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் அது கிடைத்து முடிந்தவுடன் தன்னுடைய பேரனுக்கு மட்டுமே கிடைத்தால் போதாது அந்த பேரன் பரம்பரைக்கே கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசை தன்னுடைய செலகுகளை கொஞ்சம் எல்லை மீறி விதித்துக் கொண்டு நிற்பதை நம்மாலே காண முடிகின்றது அதனாலே தான் தாய் மாணவர் பாடினார் நீ அனுபவிக்க அனுபவிக்க ஆசை என்பது வளர்ந்து கொண்டே தான் போகும் அதற்கு எல்லை போடுவது என்பது இல்லவே இல்லை ஆகவே ஒரு எல்லையை நீ ஆகவே போட்டுக் கொண்டால் மட்டுமே அந்த ஆசை பரப்பிலே இருந்து நீ மீள முடியும் என்பதை ஆசைக்கு ஓர் அளவில்லை அகிலமெல்லாம் கட்டி ஆளினும் கடல் மீதிலே ஆணை செலவே நினைவர் குபேரனை போலே செல்வம் படைத்திருந்தாலும் அழகேசன் என்று சொல்லுகின்ற குபேரனை போலே செல்வம் படைத்திருந்தாலும் அழகேசன் நிகராக அம்பன் மிக வைத்த பேரும் ரசவாத வீத்தைக்கு அலைந்திடுவர் என்று ஆசை ஒரு எல்லைக்குள்ளே நிச்சயமாக நிற்காது என்கின்ற கருத்தை தாயுமானவர் பாடினாரே அதை உச்சி சிறவசிலிடத்திலே பார்க்கிறோம் தன்னுடைய பேரன் மட்டுமே அரசு கிடைத்தால் போதும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை தன்னுடைய பேரனுடைய பரம்பரைக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறான் இப்போது தேவவரதன் உச்சி சிறவஸ் என் கையை பிடித்துக் கொண்டான் பெண்ணாலே யோசன கந்தியும் நடந்து வந்தாள் பிரம்மாண்டமான அவைக்களம் கூடியிருக்கிறது அந்த அவைக்களத்திலே மந்திரி பிரதானிகள் மற்றும் உள்ள மக்களினுடைய பிரதிநிதிகள் எல்லோரும் வைத்திருக்கின்றார்கள் பிரம்மாண்டமான பல்வேறு தேச தரசர்கள் எல்லோரும் குழுமியிருக்கிறார்கள் சந்தன மன்னன் தன்னுடைய ஆசனத்திலே வைத்திருக்கிறான் மகனாகிய தேவவிரதன் அவைக்களத்திலே வந்து நின்றான் அங்கே இருக்கிற அனைவரையும் பார்த்து சொன்னான் இந்த அவைக்களத்திலே இருக்கின்றவர்கள் எல்லாரும் கேளுங்கள் மந்திரி பிரதானிகள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் வானத்திலே இருக்கின்ற தேவர்கள் அங்கு தங்கும் கதனத்து மங்கையர்கள் பூதங்கள் மற்றும் சாட்சி பொருளாக விளங்கக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் கேளுங்கள் இதோ இருக்கின்ற என்னுடைய தந்தை சந்தனு மன்னன் இதோ இருக்கின்ற உச்ச சிறவசனுடைய வளர்ப்புமகள் யோசனகந்தியை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினார் அதற்கு உச்ச சிறவசு ஒரு நிபந்தனை விதித்தான் ஏற்கனவே தேவவிரதன் என்று நான் ஒருவன் மகனாக இருப்பதால் தன்னுடைய மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்த அந்த மகனுக்கு பிறக்கின்ற மகனுக்கு அரசு கிடைக்காமல் போய்விடுமே என்கின்ற எண்ணம் அவனுக்கு ஏற்பட்டு 
தன் மகளை திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்றால் மன்னர் தன்னுடைய மகனுக்கு பிறக்கின்ற மகனுக்கு அரசு கொடுக்க வேண்டும் என்று வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் இது எனக்கு தெரிந்தது தந்தை இன்பமே எனக்கு பெரிய இன்பம் ஆகவே நானே வலிய சென்றேன் அரசாட்சியில எனக்கு எல்லளவும் பங்கு இல்லை என்றும் எல்லாம் பிறக்கப் போகின்ற இந்த யோசனகந்தியினுடைய மகளுக்கே அதாவது பிறக்கப் போகின்ற என் தம்பிக்கே உரியது என்றும் மிக தெளிவாக ஓலை எழுதி கொடுத்தேன் உடன்பட்டான் உச்சே சிறவசி என்னோடு வந்தான் அரண்மனையின் வாசலுக்கு வந்தான் வாசலுக்கு வந்தவுடனே இந்த திருமணம் நடக்காது என்றான் என்ன காரணம் என்று கேட்டேன் தேவவரதனை நீ எல்லளவும் உன்னுடைய சொழிலே இருந்து மாறமாட்டா என்றாலும் நீ திருமணம் செய்து கொண்டு உனக்கு ஒரு மகன் பிறந்தால் அவன் அந்த அரசியலே பங்கு கேட்பானே என்கின்ற புதிய ஒரு சந்தேகத்தை ஐயத்தை உள்ளத்தில் எழுப்பி கொண்டிருக்கிறான் அதை நீக்க வேண்டியதும் என்னுடைய கடமை என்பதனாலே கணம் தங்கு மங்கியர்கள் வானத்து தேவர்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மந்திரி பிரதானிகள் மட்டுமுள்ளவர்கள் எல்லோரும் நன்றாக கேளுங்கள் எனக்கு ஒரு மகன் பிறந்து அவன் அரசியலே பங்கு கேட்பான் என்ற எண்ணம் இந்த உச்சி சிறவசன் உள்ளத்தில் தோன்றாமல் இருப்பதற்காக இந்த அரசியலே என்னுடைய உள்ளம் மட்டுமல்லாமல் என்னுடைய பரம்பரையிலே ஒருவரும் கூட பங்கு கேட்க மாட்டார்கள் என்கின்ற உறுதியை உச்சி சிறவசின் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்துவதற்காகவே சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் இந்த உடம்பிலே உயிர் என்று ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் நான் திருமணமே செய்து கொள்ள மாட்டேன் இது சத்தியம் என்றான் தேவவிரதன் வானத்திலே இருக்கிற தேவர்கள் எல்லாம் மலர் மழை பொழிந்து சொன்னார்கள் ஆ இவன் பயங்கரமான ஒரு பெரிய விரதத்தை செய்திருக்கிறான் திருமணமே செய்து கொள்வது இல்லை என்று பயங்கரமான ஒரு விரதத்தை செய்திருக்கிறான் ஆகவே இன்று முதல் இவன் பெயர் தேவவிரதன் அல்ல இன்று முதல் இவன் பெயர் பீஷ்மன் என்றார்கள் பீஷ்மன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பயங்கர சபதம் செய்கிறவன் எவர் ஒருவர் பயங்கரமான சபதத்தை செய்தாலும் அவர்களுக்கு பீஷ்மர் என்று பெயர் திருமணமே செய்து கொள்வது இல்லை என்கிற பயங்கரமான சபதத்தை தேவவிரதன் செய்து முடித்ததன் விளைவாக தேவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக கூடி இன்று முதல் இவன் பெயர் தேவவிரதன் அல்ல இன்று முதல் இவன் பெயர் பீஷ்மன் என்றார்கள் தான் திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை தன்னுடைய தந்தை இன்பம் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக என்று தேவவிரதன் இவ்வளவு மகத்தான சபதத்தை செய்து முடித்தவுடனே சந்தன மன்னனுடைய கண்களிலே கண்ணீர் ஆறாக பெருகி இறங்கி வந்து தன்னுடைய மகனை தெரிவிக்கொண்டு சொன்னான் மகனே தந்தை மகனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையில் ஒன்று கூட நான் செய்யவில்லை ஆனால் மகன் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய நந்தியிலே பெரிய நந்தியை நீ செய்துவிட்டாய் ஆகவே உனக்கு ஒரு வரம் தருகிறேன் கேள் அது என்ன என்றால் எந்த ஆண்டு எந்த பட்சம் எந்த நாள் உன் உயிர் போக வேண்டும் என்று நீயாக எண்ணுகிறாயோ அந்த ஆண்டு அந்த நாள் அந்த பட்சம் அந்த நாள் உன் உயிர் போகுமே தவிர நீ எண்ணாத வரைக்கும் உன் உயிரை எந்த யமனம் எடுக்க முடியாது இந்த வரத்தை உனக்கு நான் தந்தேன் சிந்தையில் துறக்கம் வேண்டும் என்று எண்ணி நீயாக செல்லும் அன்று அல்லது முந்துர வரப்பெறான் காலன் என முடிவிலா பெருவரம் அளித்தான் ஆகவே நகுஷன் வாழ்க்கை புலன்களின் மேல் எனக்கு பற்றே இல்லை என்ற வாழ்க்கை சந்திரமன்னன் வாழ்க்கை புலன்களின் மேல் பற்றே வாழ்க்கை இரண்டும் வாழ்க்கை அல்ல என்பதை பாரதம் தெளிவுபடுத்தி அந்த புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய காலத்தில் அனுபவித்து பின்னர் தெய்வச்சிந்தனையோடு இருக்க வேண்டியது மனித வாழ்க்கையின் கடமை என்று மகாபாரதம் நமக்கு உணர்த்துகிறது 